ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫേസൂസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഷഹജഹാനി ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ശരിക്കും പേർഷ്യൻ ബിരിയാണിയാണ് ഈ ബിരിയാണി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്കുള്ള റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ് മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലാണ് ആ റൈസിൽ ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് സെല്ല ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ടൈപ്പ് റൈസിനേക്കാളും നല്ലത് ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബസ്മതി റൈസാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവാവോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവാവുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെന്തോളും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പിസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ രണ്ട് പീസുകളാക്കി അടർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് ബദാം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തോലിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം അതും പിസ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ടാക്കി അടർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർക്കാം ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക ആറ് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പീസ് പട്ട ഒരു ആറ് കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വലിയ പീസുകളായിട്ടാണ് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഇതിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും ഇതിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജാതിക്കയുടെ കുരു അതിൻ്റെ ആ പുറന്തോടും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇതിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം തക്കാളി ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈരാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊതിനയില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഉപ്പ് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും ആവിയൊന്നും പുറത്തു പോകാതെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കും ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടപ്പ് വെച്ചാലും മതി അപ്പം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടി കരിഞ്ഞു പോകരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തുറക്കുമ്പോഴേ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് എല്ലാം നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കനിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റായി വറ്റി നല്ല മസാലയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷഹ്ജഹാനി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതിനോടുകൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്